ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളവും കൂടെ കുറച്ചൊഴിക്കണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാമേ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഷേപ്പിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പിന്നെ സവാളയേക്കാളും തക്കാളിയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസൂരി മേത്തി ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചേർക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇത് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത് കാഷ്നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൂടായ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നോട്ടെ ബട്ടർ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള അതായി ഈ പരുവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വരേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നെറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനാണ് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാലയും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അത് വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അരിപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുത്ത മസാലയെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് അരി അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേ മസാല വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ മസാലയെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണേ ചെയ്യാൻ മസാല ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും മറ്റേ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ അതുകൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ലൂസായി നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടന്നൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവം കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിൽ ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ മസാലയും ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിടന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തോ ഞാനിപ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കനും ഈ മസാലയും തമ്മിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചു എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസൂരി മെത്തി ഇല്ലേ അതൊന്ന് കയ്യിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ബട്ടർ ചിക്കന് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് കസൂരി മെത്തിയുടെ നല്ല മണമായിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ക്രീമിൽ നിന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏർത്തി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടത് കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ക്രീം ഈ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കറിയിലും മിക്സ് ചെയ്യുക ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കരുത് അത് തിളപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം ഫ്രണ്ട്സ് ബായ്